，好耶，又来给各位做大冒险的视频啦。本期视频给大家带来千只这一个角色，从零命低练度到六命高练度的一个详细评测。视频的开头，例行祝屏幕前所有小伙伴能够十连不歪，一发入魂。二零二四年欧气满满，如果愿意给我点一个免费的赞的话，那就更好了，非常感谢大家。视频的最开始，我们先简单过一下千之的技能机制。如果你是大佬的话，可以跳过这一段。普攻，点了六命之前，普攻都没有什么用处，所以我们普攻直接跳过。一技能，先进行一段上挑伤害，然后召唤一个召唤物，召唤物每 3.6 秒攻击一次。一个召唤物在一次一技能持续时间中可以攻击五次，攻击五次之后，召唤物消失不见。除此之外，我们如果在按下一技能的同时立刻再按一下一、e, ，那么它就会召唤出下一位队友，而下一位队友在攻击命中敌人的时候，召唤物会协同攻击一次，触发间隔两秒，最多触发两次协同攻击。在这一段录屏中，这两段三万多的伤害都是一斗协同攻击的时候触发的，触发完两次之后就不再额外触发啦。一技能除了按 E E 来召唤下一个队友以外，它还有一种玩法，那就是按 E 的同时立刻按 A， 那千只就会获得五秒钟的盐元素附魔。但是呢，这个 E 加 A 的伤害在六命之前呢，伤害都是不高的。实战还是以 E E 为主 ，E A 玩大世界就可以了。除此之外，千只在释放 E 技能的时候，如果场上有队友的盐元素造物，比方说一斗的牛，那么千只就会再召唤出一个属性一模一样的召唤物，不仅输出一样。攻击频次也一样，持续时间也一样。总而言之，就是各种属性一模一样。场上有队友的盐元素造物时，千只还会获得持续二十秒的百分之二十盐元素加成。哪一些队友的盐元素造物可以让千只多召唤一个召唤物呢？除了伊斗的牛以外，阿贝多的 E 技能，钟离的柱子。岩主的荒心以及凝光的门都可以让千只多召唤出一个召唤物，但是划重点，五郎不行，五郎不管是 E 技能还是大招都无法让千只多造一个召唤物，呃，以此类推，纳维亚也不行，云锦也不行，女仆也不可以。除此之外，千只的召唤物在场上最多存在两个，存在两个之后，你就无法再多余召唤了。最后，千只的大招，非常简单粗暴的一个单段盐元素伤害，只需要耗费五十点能量。以上就是千只的所有机制。那么接下来我们进入实战。现在我的千只是一个灵命。天赋六八八，带着金链一阶专五，具体属性是这样一个样子的天之。作为一个副 C， 他自身一套循环下来能打多少伤害呢？我们来看一下，一个大招三万九，一个上挑三万一，场上两个召唤物打一下呢，分别是两万出头的伤害。这一段录屏在一斗并没有提供多少输出的情况下。千只一个循环把妙翠角打掉了一半左右的血量，说人话就是零加一的千只，在没有任何队友给他提供拐的情况下，一套循环能提供差不多三十万左右的伤害，大家可以记录一下。如果我们把拐都给千只给上了，比方说我这一套队伍里把弗尼娜还有五郎都给上了。那么千只一套循环下来的伤害会在五十万左右。知道了这些数据之后，我们来看一场深渊实战，采用的是三岩队加上弗宁那一个增伤。我们来看一下这个伤害怎么样？千只开一个大，六万五的伤害，然后切出一斗来继续开大。个人这一个队伍呢，千只、一斗还有弗宁娜都是一个低命的状态，算是一个平民毕业队伍了啊。不知道这一个平民毕业队伍的伤害大家满意不满意？我个人锐评，这个队伍的伤害是足够的，但是太容易暴毙了。五郎提供的那一点奶量根本抵不上夫妇耗费全队的奶量，所以我玩这个队伍只要稍微难度高一点，一斗就容易经常暴毙。
个人建议，如果你不是走位大佬的话，不要玩这一个队伍。福富的位置其实可以换一个奶妈，这样的话就会稳当很多。我这里呢速换了一个正在买榜的女星啊，然后呢，我们来看一下这个队伍在有结晶盾还有奶妈的加持下，我们就完全不用担心一斗会暴毙了。来，我一斗就站着让他打，哎，不，完全不用担心这个血量嘛。然后呢，输出也是有一定的保证的。深渊十二层呢，差不多一分钟左右给他带走。不知道大家对这个一分钟左右的成绩满意不满意呢？给灵命的牵制做一个总结吧。在我这儿，灵命牵制作为一个副 C， 他提供的副 C 能力，也就是输出能力，肯定是合格的。但是灵命的牵制有一个短板，那就是它的配对呢会比较狭窄一点。牵制的队伍里一定要有这三人中的其中一人啊，所以目前来说，灵命牵制最适合的就是这样的千龙队伍啊。然后呢，第三个位置我们再上一个五郎，最后一个位置再上一个奶妈或者再上一个增伤啊什么的，这就是传统的牵制配对了。除了传统的牵制配对以外，还有这样的牵制加中离的非传统牵制配对。这种玩法说白了就是把以前你队伍里那种伤害比较低的副 C 换上牵制这样伤害更高的副 C 来进一步拔高队伍的伤害。在这个队伍里面，牵制在后台能提供差不多四十到五十万的伤害。接下来剩一物武器推荐环节：沙袋防御力，背带炎伤。头带双爆这三个位置的主属性是非常固定的。屏幕前的小伙伴们的疑问应该主要是：哎，他应该是带华冠，还是应该带剧团？这两个对比录屏，左边带的是华冠，右边带的是剧团。具体属性已经摆在屏幕的最上方了啊。个人打出来呢，剧团的面板要稍微低一点，但是打出来却比华冠的伤害要稍微高一点。不过呢，也仅仅只是一些毛毛雨的提升，所以实战中，我个人建议你的哪一套附属性好，就给他带哪一套。然而，剧团只适用于一命以及一命以下的牵制啊。如果你的牵制是二命以及二命以上，那么他一定是带华冠的，这一点要注意。武器推荐方面。除了专武以外，五星武器中紫剑和弗宁娜的剑表现都不错，但我个人觉得你不会给千之带这两把的，所以我们直接进入四星武器推荐。四星武器有三把表现不错，一把是狼牙。一把是沉沙之纺锤，一把是腐殖。除此之外，黎明神剑也意外的不错。接下来进入命之作环节，一命。可以让一技能的攻击范围提升百分之五十，同时点了一命后，牵之的一技能能直接召唤出两个召唤物，也就是说，它能直接解放一个炎炎素队友。我们先来测试一下攻击范围。这是灵命牵制的最大攻击范围，稍微再超过一点距离，灵命牵制就无法打到怪物啦。而接下来这个是一命牵制的最大攻击范围，超过这一个攻击范围呢，牵制就无法打到了。有一说一啊，这个提升我个人觉得还是挺明显的。除了提升召唤物攻击距离外，一命还有一个最具含金量的东西，那就是它一次就能召唤两个召唤物。当然啊，最多就两个，无法再提升了。一命的含金量还是很高的，可以让它直接加入纳维亚的队伍啊，就摆脱了一斗还有钟离的束缚。也就是说，把以前纳维亚队伍里的钟离给它换成千之，整体伤害更上一层楼了。二命释放大招之后，每三秒都在自己的角色身边召唤出一个自动人形娟，然后呢，一共会召唤三个娟，打出三次炎炎素伤害。这一个娟呢，它和场上的另外两个召唤物呢是不冲突的。那另外两个召唤物打一下两万二的伤害，这个大家也很熟悉了。但是开大之后。我们就会额外召唤一个，那类似于幻影一样的召唤物。这个幻影召唤物就是娟，打一下呢，三万八的伤害，一共会打三下。其实二命说白了啊，就是让千之的副 C 能力在无拐的情况下多加上十万左右啊，很好理解吧？
。接下来三命异智能的等值提高三值啊，千值主要是靠异智能打伤害，其实三命也挺重要的。我们回顾一下刚刚二命的千值的实战录屏，二命的千值异智能打一下两万两千的伤害。然后开大之后，捐提供的伤害是三万八千。但是如果我们点了三命之后，不仅千只的异技能的伤害直接提升了百分之二十，捐的伤害也是算异技能的伤害，捐的伤害也提升百分之二十。那捐的伤害直接提升到了四万六千啊，所以我才说三命的提升其实是非常高的。四命也很简单明了。使用一技能之后，当前场上的角色普攻或者重击或下路攻击命中敌人时，也会召唤一个捐，至多召唤三个捐。使用一技能之后，普攻召唤一个捐，再普攻再召唤一个捐，再普攻再召唤一个捐啊，并且这三个捐呢和大招的捐是不冲突的，释放大招之后还是会召唤这一个捐的。其实四命也非常简单明了啊，就是让你的复 C 能力再提升十多万嘛。那五命增加大招伤害，挺鸡肋的，没啥好说的啊。来，神中神的六命来了，六命，千只触发固有天赋亮体才一后续效果后，一技能冷却时间直接减少十二秒，并且他自己的普攻伤害提升，提升相当于自身防御力的百分之二百三十五，这是一种什么概念？意思就是我的千只直接从副 C 变成主 C 啊，是一个全程附魔，并且一技能冷却时间只有四秒的一个主 C 角色，一人成军。点了六命之后的千只，妥妥的三体人。来秒一个罗辑艾维尔森给大家看看。呃，我也看不清这些伤害是多少啊。总而言之，一跳十万，一跳十万的，然后罗辑艾维尔森就秒了。呃哎，真是三体人！当然，六命造价不菲啊，大家看看就好。刚刚那段秒罗辑艾维尔森呢，是一段六加五的录屏，希望你看开心。给千只这一个角色做一个总结吧。哎，我个人认为千只是一个命之作提升非常高的角色啊，它主要强度来源呢是命之作，一命可以解放它配对狭窄的弊端。二命和四命啊，都可以每次加十多万的负 C 伤害，三命还可以一次性增加一技能的伤害啊。然后六命不需要多说了，命制作中唯一鸡肋的是五命啊，好久没有见到如此纯粹的命作战士了。但是如果灵命的牵制化呢，我个人觉得他没有加入三体人的行列啊，所以屏幕前的你还是要好好斟酌一下。如果你要抽千只啊，并且要把它的刻度给它提升呢，我个人建议先命做再武器啊，这就是千只的一个总结。希望本期视频对你有所帮助啊！最后祝你欧气满满，身体健康，再见。